Annie's Kitchen and you are watching Annie's Kitchen with Annie. In the recipe non-veg ana pakshe njan kore vartanam parnu pakshe enna nariyavo ee meat ne kaattilum etum koodal fish a nalle ennokke njan parnu seriyanu aa parayunnadile 100 shadamana njan ainodu yojikkeyum cheyvanu pakshe adinathu oru vaadu ippothe ee new generation kutigal angane chindikkunu ennu kettappo adinekkal ere sandosham undu pakshe oru kaaryam undu nammal ippo ee vartanam parayna samayath aanengil polum namakke ee pare ellarum parayale vartanam parayan eduppa pakshe practical aavan valare prayasa annu parayale എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇനി അതൊന്ന് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ ഇടയിലോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മീറ്റ് കുറച്ച് ഫിഷിനോട് കൂടുതൽ കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു വരാനായിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി സമയമെടുക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ വീട്ടിലാന്നേലും അതിനൊരു ഒരാളുണ്ട് അതായത് വേറെ ആരുമല്ല എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മോനും ഈ ഒരു കാറ്റഗറി പെട്ടതാ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ കുഞ്ഞുനാളിൽ എങ്ങാണ്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു കൊഞ്ച് കഴിച്ച് വെച്ച് എങ്ങാണ്ട് ഛർദ്ദിച്ചു അതൊരു സൈക്കോളജി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് അവൻ അതേ പിന്നെ ഇതുവരെ മീൻ തൊടുകയില്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെതേലും ഒക്കെ ചൈനീസ് ഡിഷസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവൻ ഈ എന്താ പറയുക മീൻ കഴിക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ പറയുക ഇച്ചിരി ഒന്ന് മെനക്കെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേർ കഴിയുന്നത് മീൻ തിന്നുന്നതാ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നാന്ന് പൊതുവേ പറയുന്നത് മീറ്റ് അധികം വേണ്ട കാര്യം സേഫ് സൈഡും അതാണ് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം വർത്താനം പറഞ്ഞാലും ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ കറി കേട്ടോ ചിക്കൻ കറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ ദേട്ട കിടക്കുന്നു എന്ന് പറയാനല്ലേ ഉള്ള സത്യമായി പിന്നെ ഈ വിളിച്ചു വരുത്തിയേച്ച് നമ്മൾ ഇന്നതേ ഉള്ളൂ ഇന്നതേ കഴിച്ചു വെച്ച് പോകൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശമല്ലായോ നമ്മൾ ഈ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമല്ലേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡിഷിൻ്റെ പേരെന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് അതായത് സ്പൈസി ചിക്കൻ കറി വിത്ത് ആൽമണ്ട്സ് അതാണെന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് സ്പൈസി ആക്കണമെങ്കിൽ ആക്കാം എൻ്റെ എല്ലാ ഡിഷസും ഞാൻ അത്രേ പറയത്തുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പൈസി വേണമെങ്കിൽ ആക്കിയാൽ മതി സെമി സ്പൈസ് ആണെങ്കിൽ അത് മതി ഏതാ നമുക്കിഷ്ടം തോന്നുന്നത് അത് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ചിലർക്കാണെങ്കിൽ ഈ ഇറച്ചിയിൽ ഇച്ചിരി എരിവ് ഇല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളുകയില്ല മീനിന് ഇച്ചിരി എരിവ് ഇല്ലാണ്ടെങ്കിൽ കൊള്ളുക നോൺ വെജിന് ബേസിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫുഡിൻ്റെ രീതി പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്പൈസി ആവുന്നതാണ് നല്ലത് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പൈസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റൻസ് അതിൽ കളയാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പച്ചമുളകിന് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് സാധനമേ ഉള്ളൂ ഈ പറയുന്ന പോലെ സ്പൈസി ചിക്കൻ വിത്ത് ആൽമണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധാ സാധനങ്ങൾ വെച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിക്ക് ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ തന്നെ ചെയ്യണം ഈ ചിക്കനകത്ത് എന്നാ എന്തൊക്കെയോ കഴുകാത്ത ചിക്കൻ പോലെ തോന്നുമായിരിക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഇതെന്നാന്നറിയാവോ ഞാൻ ഇച്ചിരി ഉപ്പും കുരുമുളകും കുറച്ച് നാരങ്ങാ നീരും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചേക്കുക അതൊരു മിനിമം അതിന് ആ ഉപ്പും കുരുമുളകോ പുളിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ ഒരു മിനിമം വൺ അവർ എങ്കിലും അതിന് കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഒന്ന് പെരട്ടി വെച്ചേക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വേണ്ടിയത് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് വീട്ടിൽ ചതച്ചെടുത്താലും മതി പിന്നെ വേണ്ടിയത് സവാള ഒരു കിലോ സവാ ഒരു കിലോ ചിക്കന് നാല് മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് കണക്ക് സ്പൈസസ് ഗ്രാമ്പു പട്ട ജീരകം പിന്നെ ഇച്ചിരി ഏലക്ക ഇതിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഒരു ഇച്ചിരി പെരുഞ്ചീരക പൊടിയും കൂടെ ഇട്ടാൽ നല്ലതാട്ടോ അപ്പം കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ മസ്റ്റ് അല്ല ഇടണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഇറച്ചിക്കും ഇച്ചിരി പെരുഞ്ചീരകം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ വേണ്ടിയത് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ പ്യൂറി ഇതില്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചാലും മതിയേ പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിയില ഇത് കുറച്ച് ബദാം ഞാൻ ഇച്ചിരി വെള്ളത്തിൽ കൂത്തിട്ടേക്കുവാണ് അരച്ചെടുക്കാനുള്ള പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് എളുപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് പിന്നെ ഇറച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് ക
വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ പറയുവാന്ന് പോയെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ചേർക്കുന്നതിനോട് തന്നെയാണ് ഞാൻ യോജിക്കുന്നത് അതിന് കുറച്ചൊരു ടേസ്റ്റ് കൂടെ വരും പിന്നെ വേണ്ടിയത് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരെയാണ് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ തക്കാളി അരിഞ്ഞിടാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്തേച്ചാൽ മതി പിന്നെ അത് ഈ പറഞ്ഞോട്ട് എന്നാ പറയുന്നത് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞേച്ച് ഒന്നും ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചേച്ച് അതിനെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തേച്ചാൽ മതി പിന്നെ വേണ്ടിയത് നമ്മുടെ സ്പൈസസ് പൊടികളാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം കശ്മീരി മുളക് പൊടി വേണം മല്ലിപ്പൊടി വേണം പിന്നെ കറിവേപ്പില ഇതിനകത്ത് വേണ്ട അതിനകത്ത് പകരം ഇഷ്ടിരി കൂടുതൽ മല്ലിയില ചേർക്കുക ആൽമണ്ട് ചേർക്കുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കറി ആയതുകൊണ്ട് ആൽമണ്ട്സ് നല്ലതായിട്ട് വറുത് ഐ മീൻ അരച്ചെടുക്കാം നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ആൽമണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഡെക്കറേറ്റിങ്ങിന് കുറച്ച് നെയ്യിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ ഒന്ന് എന്താ പറയുക വറുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു ക്രഞ്ചിനെസ് നമ്മുടെ കറിക്കകത്ത് കിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പാൻ കത്തിച്ച് വെച്ച് ഈ എണ്ണ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഒഴിച്ച് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവമേ ഉള്ളി വൈകിട്ട് എന്നാ നോക്കുവച്ചാൽ ഇത്ര ഒഴിച്ചേന്നല്ലേ അല്ലോ ഞാൻ ഇന്ന് എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇച്ചിരി ഇറച്ചി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ പോവാ വറുത്തെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അത് വറുത്തിട്ടിടുമ്പോൾ അത് ബേസ് ഒരു കാര്യം കേട്ടോ ഇറച്ചിക്കറി വെക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇറച്ചി ഒന്ന് വറുത്തിട്ടാൽ നല്ലതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും എന്നിട്ട് ആ എണ്ണയിൽ തന്നെ ബാക്കി ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് വരും പക്ഷേ ഇപ്പം ഇവിടെ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ വേവിച്ച ഇറച്ചിയല്ല അത് പച്ചയ്ക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ പെരട്ടി വെച്ചേക്കുവല്ലേ അന്നേരം എണ്ണയിലോട്ടിട്ട് അതായത് അതിനകത്തെ സ്റ്റോക്ക് എല്ലാം ഇറങ്ങി ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഡീപ്പായിട്ട് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വറക്കരുത് ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വറുത്ത് കോരിയേച്ചാൽ മതി അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കണം പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അടച്ചിട്ടേ വേവിക്കാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇറച്ചി ഇച്ചിരി ഒന്ന് വേവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ കറിയിലോട്ട് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന സ്റ്റോക്ക് കുറച്ച് സൂക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഗ്രേവിയിൽ ഒഴിക്കാൻ നോക്കും അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തോണം ഇപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണ ചൂടായി ഇത്രയും പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് പോരാ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്ന് കോഴി വറക്കാൻ ഇട്ട് വറുക്ക ഇത് എണ്ണ ചൂടായിട്ട് ഞാൻ കോഴി വറക്കാൻ ഇടാം വറക്കാൻ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ബ്രേക്ക് കോഴിയോളവും വലിപ്പം വരും പോവാ രാമപാദം തേടുന്ന രാമായണ മാസം അമൃതമായ മന്ത്രങ്ങളുടെ ലളിതനാമം ശ്രീ ലളിതാ സഹസ്രനാമത്തിൽ മൊത്തം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇരുളിൽ നിന്നും പ്രകാശത്തിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ നാസയിലെ പരീക്ഷണങ്ങൾ സൂര്യൽ നിന്നുള്ള തരംഗങ്ങൾ സൂര്യൽ നിന്ന് വരുന്ന തരംഗങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതിൻ്റെ ധ്വനി നമ്മൾ കേൾക്കാണ് അത് ഓങ്കാരം ചൊല്ലുന്ന പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും ആത്മാവിലേക്കുള്ള തീർത്ഥയാത്രകളുടെ ത്രിസന്ധ്യകൾ അമൃത ടി വി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ആറ് മുപ്പതിന് നിങ്ങളുടെ അമൃത ടി വിയിൽ സന്ധ്യാദീപം പുതിയ രൂപത്തിൽ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അമീസ് കിഷൻ നമ്മുടെ ചിക്കന് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ അല്ല പക്ഷെ എന്താ പറയുക ഒരു ഇച്ചിരി ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം ഇച്ചിരി ബ്രൗൺ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വറുത്തേക്കുന്നത് ഒത്തിരി ഡീപ്പാക്കി വറുത്ത കുറച്ച് കട്ടിയായി പോവും അത് വേണ്ട നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാനുള്ള കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ഷാലോ ഫ്രൈ പോലെ ചെയ്തേച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ആ ബാക്കി എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഒരുപാട് എണ്ണയൊന്നുമില്ല ഒരു ഇച്ചിരി എണ്ണയുള്ളൂ ബാക്കി എണ്ണ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി ഉള്ളി ഇടണം ഉള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വഴറ്റാൻ ഒരു ഇച്ചിരി നേരം എടുക്കും എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ അതൊരു എന്നാ പറയുക ഉള്ളിക്കൊരു ഒരു ഒരു എന്നാ പറയുക പച്ചശോ വരികയല്ലേ അതുകൊണ്ട് അത് ഇച്ചിരി ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആവണം അത് ഒരു ഇച്ചിരി ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഇടാം പിന്നെ ഈ ചി ഉള്ളി ഒരു ഇച്ചിരി വേഗം മൂക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇ
പിന്നെ കുറച്ച് ഏലക്കായ ഏലക്ക മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിൽക്കാത്ത ഏലക്കായും കറിവേപ്പിലയും ഇത് രണ്ടും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കൂട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു നാല് പറഞ്ഞാലും ഒരു ആറെണ്ണം ഇട്ട് പോകും ഒന്ന് ചതഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അത് മാത്രം മതി ഉള്ളി ഒരു ഇച്ചിരി ഒന്ന് വാടിയേ വാടിയേച്ചു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇടാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് ആണ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് മൂന്ന് സ്പൂൺ ഇടരുത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചതയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നര ഒന്നര സ്പൂൺ അതായത് ഒന്നര സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്നര സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും ഇടുക അതല്ല മേടിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ ഇട്ടേച്ചാൽ മതി അതിനൊരു എന്നാ പറയുക നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചതയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതില്ല മേടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി മേടിച്ചതാ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് സ്പൂണേ ഇടുവോളേ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് നല്ലായിട്ട് ആ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഇറച്ചി വറുത്ത് അതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് മൂക്കണം ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആവണം അതാ കണക്ക് ഉള്ളി ഒരു ഇച്ചിരി ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാം അത് ഒരു ഒരു എന്നാ പറയാ ഒരുപാട് അങ്ങ് ബിരിയാണിക്ക് വറക്കുന്ന കൂട്ടം അങ്ങ് മൊരിഞ്ഞു പോകണ്ട എന്നാലും അതൊരു ഇച്ചിരി ബ്രൗൺ ആയാൽ മാത്രം മതി ഇനിയാണ് നമ്മുടെ സ്പൈസസ് അതായത് നമ്മുടെ പൗഡർ എല്ലാം ചേർക്കാൻ പോവാണേ ഒരു ഇച്ചിരി മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി എരുവ് അനുസരിച്ച് ഇതിന് വലിയ എരുവ് ഇല്ല കേട്ടോ ഇത് ഭട്ടൂരയുടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ് ഇപ്പൊ കാശ്മീരി മുളകാണ് ഇടുന്നേ അതുകൊണ്ട് ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി എന്നാന്ന് വെച്ചാല് ഈ പൊടിയെല്ലാം ഒന്ന് മൂക്കണം എണ്ണയെല്ലാം നല്ലായിട്ട് ചൂടായിരിക്കുന്നോണ്ട് അധികം സമയം എടുക്കുവല്ല പൊടിയെല്ലാം മൂക്കാനായിട്ട് ഇത് ഒരു ഇച്ചിരി മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ പ്യൂറി അല്ലേ അത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കണം ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടൊമാറ്റോ ആണ് കണക്ക് അതനുസരിച്ചുള്ള ടൊമാറ്റോ പ്യൂറി ആയിട്ട് മേടിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ചേർത്താൽ മതി ഇതങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചേച്ച് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന മസാലയില്ലേ അത് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കും മസാലയും ടൊമാറ്റോ പ്യൂരിയും എല്ലാം കൂടെ ഈ ഒരു എന്നാ പറയാ ഇപ്പൊ ഒരു തിക്ക് ഗ്രേവി ആയില്ലേ ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് കിടന്ന് ആ വെള്ളമെല്ലാം പറ്റി ആ എണ്ണയൊന്ന് സൈഡിലൊന്ന് തെളിയണം ആ സമയം അതേ ഗ്ര ബ്ലെൻഡറിൽ നമ്മൾ ഈ ആൽമണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചോ നമ്മൾ ആ ബദാം ഒന്ന് കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു വെച്ചില്ലേ അത്രയും മതിയാവും പോരെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒഴിച്ചു വെച്ച് അങ്ങൊന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മതി ഒന്ന് അടച്ചിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ആ പൊടി ഒന്ന് വെച്ചിരുന്ന് വേവും അരഞ്ഞില്ല നമ്മൾ അത്രയും വെള്ളം പോരാ ഇച്ചിരി കൂടി വെള്ളം വേണേ എന്നിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം ഒട്ടും കൊത്തു പാടില്ല കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബദാമിന്റെ ഈ ഒരു കൊഴുപ്പാന്നു നമ്മുടെ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് വരുത്തുന്നേ അതേപോലെ ഇത് നല്ല ബദാം ആൽമണ്ട് ചിക്കൻ കറിയാണ് അന്നേരം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും ഒക്കെ വരുത്തുന്നത് സത്യം വന്നാൽ ഈ ഒരു പേസ്റ്റാണ് എണ്ണയൊക്കെ ഇച്ചിരി 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 ആയിട്ട് തെളിഞ്ഞു വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇച്ചിരി 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 വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുള്ളേ അന്നേരം എന്നാന്നോ പെട്ടെന്ന് ആ വെള്ളം പറ്റുന്ന നേരം കൊണ്ട് ആ വരുന്ന ആവി ഉണ്ടല്ലോ ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വരുന്ന ആവി തന്നെ ഇരുന്ന് ആ പൊടി ഒന്ന് വേവുകയും ചെയ്യും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ആ എണ്ണ തെളിയാനും കൂടി ഉള്ളതാണ് അന്നേരം ആ എണ്ണ തെളിയുകയും കൂടെ ചെയ്യും ആ സമയം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ബദാം അരയ്ക്കണം കണ്ടോ എണ്ണയും തെളിയുന്നുണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്ക് ആ പൊടിയും നല്ലതായിട്ട് വേവും ഇനിയിപ്പോ 
ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ എണ്ണ നമ്മൾ എണ്ണ ചിക്കനിലിട്ട് വറുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് എണ്ണയുടെ ഐ മീൻ ആ ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചിക്കൻ പ്രത്യേകം വേവിച്ച് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം കിട്ടും അത് സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ മതി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ നമ്മൾ ചിക്കൻ എണ്ണയിലിടുമ്പോൾ ആ സ്റ്റോക്ക് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വറുക്കാനിടുന്ന ചട്ടി ഉണ്ടല്ലോ ഇച്ചിരി നേരം ഒന്ന് അത് ചിക്കൻ ഇട്ടേ ചെന്ന് അടച്ചിടണേ അടച്ചിടുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചിക്കനിൽ നിന്ന് നല്ലതായിട്ട് വെള്ളം ഊറും അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കാണ് ഇത് അങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ നോക്കും പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് മെനക്കെട്ട് ഒരു ഏർപ്പാടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം പറയുകയില്ല പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകം ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ച് വെച്ച് ആ വെള്ളം എടുക്കുന്നതായാലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇതിനുണ്ടാവും കാര്യം ആ ഫ്രൈഡേ ഒരു ചിക്കൻ വറുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ടേസ്റ്റും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് കലരും അപ്പൊ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഫ്ലേവേർഡ് ആണ് പിന്നെ അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഒന്നുകൂടെ വറുക്കുക സെയിം സാധനം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയും പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രേവി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രേവി അതിൻ്റെ ആ പച്ചച്ചോവ ശരിക്കും ഒന്ന് പോകണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും ആ ഒരു കറി എന്നാ പറയുക ആ ഒരു പച്ചച്ചോവ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ പൗഡറിൻ്റെയും സ്പൈസസിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉണ്ട് അതെല്ലാം മുന്നിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ എന്നാ വെച്ചാൽ ഇപ്പം വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ടു ത്രീ ടൈംസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു അത് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇനി എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഒരു ഒരു വലിയ സ്പൂൺ ഒഴിച്ച് വെച്ചാൽ മതി വറുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഇറച്ചിക്കകത്ത് നിന്ന് സ്റ്റോക്ക് എടുക്കാൻ അത്ര കൈവാക്ക് പോരാ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സേഫ് സൈഡ് മറ്റേത് തന്നെ ചെയ്തേച്ചാൽ മതിയേ ആ സ്റ്റോക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ എന്നാ പറയുക കറിയൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പിടിച്ച് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് തെളിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഏതൊരു കറിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രുചി വരുന്ന എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ വഴുന്ന സമയത്താ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടൊരു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് പോയാൽ നമ്മുടെ കറിക്ക് ടേസ്റ്റേ വരികയല്ല വെളുപ്പത്തിൽ ഏതൊരു കറിയും ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുവല്ലേ ഇപ്പം എണ്ണയെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഇട്ട പൊടിയെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കനാണ് അടച്ചിട്ട് വേവിക്കുമ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വറക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു മുക്കാലിൽ കൂടുതൽ നല്ലതായിട്ട് വേവും പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്ക് ആ ചിക്കനകത്തോട്ട് ഈ സ്പൈസിനെസ് കംപ്ലീറ്റ് പിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഇച്ചിരിയും കൂടി ആ വെള്ളത്തിൽ വെള്ളവും ഒഴിച്ച് ആ സ്പൈസ് കിടന്നൊന്ന് തിളച്ച് ഈ നമ്മുടെ ആൽമണ്ട് പേസ്റ്റും എല്ലാം ചേർത്താലേ ഒക്കുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അരപ്പ് നമ്മുടെ ചിക്കനേൽ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് തേക്കച്ച് ആ തവികൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നിങ്ങനെ അതിനകത്ത് അങ്ങ് പെരട്ടിയെടുക്കണം ഈ നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന പേസ്റ്റ് ഇനി ഇത് തിളയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ബദാം ചേർത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടല്ലോ കുറച്ച് ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് അതൊന്ന് കുറുകും അപ്പം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഗ്രേവിയുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്തോരം വേണം എന്തോരം ഗ്രേവി വേണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കേണ്ട നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് അതനുസരിച്ച് വേണം സ്റ്റോക്ക് ഒഴിക്കുന്നതും ആ വെള്ളം ചേർക്കുന്നതും ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ഉപ്പ് ഉള്ളി വഴറ്റിയപ്പോഴാണ് ചേർത്തത് ഇനി ഒരു ഇച്ചിരി കൂടി ചേർത്തേച്ചാൽ മതി പിന്നെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ചൊന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞേച്ച് നമ്മൾ ചേർത്താൽ മതി കുറെ നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സ്പൂൺ ഇങ്ങനെ ഇടുന്നു പക്ഷെ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഇടുന്നതല്ല ഇച്ചിരി 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 വീതം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണേ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്യാവശ്യം നിറച്ച് മല്ലിയിലയാണ് എനിക്കൊരു ഇച്ചിരി കുറച്ച് കൈ ഇതിലകത്ത് കരുതണം എന്നാന്നറിയോ ഇച്ചിരി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണം അതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ ഇടുകയല്ല ഇച്ചിരി ഉണ്ടെന്നുണ്ട
എന്നാ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കറി നല്ല തിക്കാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം എന്തോരം നമുക്ക് ആ കറിക്ക് തിക്നെസ് വേണം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അത് തീ കുറച്ച് വെച്ച് കുറച്ച് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാൽ തന്നെ എന്നറിയാവോ ആ ഗ്രേവി എല്ലാം നമ്മുടെ ചിക്കനെ പിടിക്കണം അപ്പോൾ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് സമയം അതിനായിട്ട് നല്ലോണം തിളച്ചതിന് ശേഷം ചെറിയ തീയേൽ ഇട്ട് കൊടുത്തേച്ച് വേണം ആ ചിക്കനകത്തോട്ട് ആ സ്പൈസിനെസ് കംപ്ലീറ്റ് പിടിക്കാൻ നമ്മൾ വറുത്തേക്ക് വരെ അന്നേരം കുറച്ചൊരു ഹാർഡ്നെസ് ആ ചിക്കൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം ആ ഗ്രേവി കിടന്ന് ആ ആൽമണ്ടും സ്പൈസസും എല്ലാം ചേർന്ന് വരാൻ മിനിമം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും കൊടുക്കണം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ തീ കുറയ്ക്കാവുള്ളൂ തീ കുറച്ച് പിന്നെ അതിനകത്ത് കിടന്ന് ആ ചിക്കൻ പെരട്ടിയെടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറിയായിട്ട് എടുക്കാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ വാങ്ങാൻ നേരം ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്തോളൂ കുറച്ച് ആൽമണ്ട്സ് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണയിൽ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചിട്ടാ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എന്നിട്ട് നിറച്ച് മല്ലിയിലയിട്ട് നല്ല ചൂട് ബട്ടൂരയുടെ കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ നാണിൻ്റെ കൂടിയോ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ബെസ്റ്റ് കറിയായിട്ടോ അത് നല്ല ചൂടോടെ വേണം പിള്ളേരെ അടുക്കളയിലോട്ട് പിടിച്ചിരുത്തി ടേബിളേൽ ഇരുത്തി വെച്ച് നല്ല ചൂട് ബട്ടൂരയും ചുട്ട് കൊടുക്കണം ഈ കറിയും കൊടുക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇപ്പം എന്തായാലും നമ്മളൊരു ആൽമണ്ട് ചിക്കൻ കറിയാണ് ചെയ്തത് ആൽമണ്ട് ഇസ് ബേസിക്കലി ക്രഞ്ചി അല്ലേ അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു ക്രഞ്ചി ബ്രേക്ക് ആയാലും ജനപക്ഷ വാർത്തകളുടെ ലോകം സത്യസന്ധമായ വസ്തുനിഷ്ഠമായ വാർത്തകളുമായി ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന് എന്നും മുൻപന്തിയിൽ നേരിന്റെ നേർക്കാഴ്ചയുമായി എന്റെ വാർത്ത എത്തുന്നു ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനീസ് കിച്ചൻ ഞാൻ നമ്മളെ ചിക്കൻ ആൽമൺ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ ഭയങ്കര റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് പറ്റിയ ഒരു അബദ്ധം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ വലിയ ഡയലോഗ് ഇറക്കിയില്ല എന്നാ അതാ ആൽമണ്ട് ഇസ് ക്രഞ്ചി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഒരു ക്രഞ്ചി ബ്രേക്ക് ഒക്കെ പോവാന്ന് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ക്രഞ്ചിനെസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ വരികയല്ല കുറച്ചൊരു ക്രഞ്ചി എഫക്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ആൽമണ്ട്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതേപോലെ എണ്ണയിൽ വറുത്തു നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും എന്ന് പക്ഷെ എന്നാ ചെയ്യണം എല്ലാ അമ്മമാർക്കും അബദ്ധം പറ്റുന്ന പോലെ എനിക്കും അബദ്ധം പറ്റി എന്നാന്ന് അറിയാം കയ്യിലിരുന്ന് മുഴുവൻ അരച്ചിനകത്തോട്ട് അങ്ങിട്ട് അന്നേരം എൻ്റെ കയ്യിൽ ബാക്കി ഒന്ന് വറുത്തിടാനും മാത്രം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ക്രഞ്ചിനെസ് കടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വരുവേല പക്ഷെ എന്നാൽ ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഉള്ള കാര്യം പറയാം പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ടി എന്നെ അപ്പത്തം പറ്റിയ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പറ്റരുത് കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചേച്ച് ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് എന്നാ നീളത്തിലൊന്ന് അരിഞ്ഞേച്ച് ഇച്ചിരി വറുത്തിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ ആ ഇച്ചിരി ഒന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്പൈസിനെസ് ഞാൻ എനിക്കല്ല വിട്ട് തരുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് എൻ്റെ വീട്ടമ്മമാർക്ക് വിട്ട് തരുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്താ പറയുക എരു ചേർക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ കാശ്മീരി മുളകല്ല മറ്റേ സാധാ മുളക് ചേർക്ക് വന്നേല് ഇച്ചിരി എരിവ് കിട്ടും എനിക്ക് പൊതുവെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പിള്ളേരൊക്കെ പൊതുവെ ഇച്ചിരി എരിവ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എരി കുറച്ച് ചെയ്യാറുള്ളൂ അത് എൻ്റെ രീതി പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല പിന്നെ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ഞാനിത് ഇച്ചിരി സ്പൈസി ആക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നാന്ന് അറിയോ ഒരു കുടുംബകലഹ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കാര്യം ഇന്ന് വരുന്ന ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റാണ് എന്നാന്ന് അറിയോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കോഴിപ്പോര് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കാളപ്പോര് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ നാത്തുമ്പൂര് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ വരുന്ന രണ്ട് വരുന്ന ഗസ്റ്റ് രണ്ട് പേരും നാത്തുമാരാണ് അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവര് രണ്ട് പേരെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നിടത്തോളം ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് പേഴ്സൺസ് ആണ് അവരിങ്ങനെ വർത്താനം പറയുന്നത് പോലും ഭയങ്കര എന്താ പറയാ അടക്കി ഒതുക്കി ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറയുന്നത് നമ്മുടെ അടുക്കളെ വന്നേ ചീ വല്ല കാര്യവും നടക്കുവോ ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാരും വന്ന് പറയുന്ന ചീത്ത നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതല്ലേ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് മിണ്ടാതിരിക്കാവോന്ന് വരും നാത്തുമാര് വരും നാത്തുന്നാമാര് വന്നേ 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 സന്തോഷം നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് നാത്തുമാര് ഇതാണ് നാത്തുമാര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും പക്
സംസാരിച്ചല്ലോ ഞങ്ങളുടെ തനി സ്വഭാവം കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ധരിച്ചു നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഭയങ്കര ശുദ്ധമുള്ള നല്ല കുട്ടികളെയൊക്കെ ഇനി കാണാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അഞ്ചു മിനിറ്റ് അല്ലേ ആയുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ട്രബിൾ ഉണ്ടാവും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ചേച്ചി പറയും കുറച്ച് നേരം ഒന്നും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കും ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ച് മിനിറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ട്രബിൾ ഉള്ളൂ എന്ന് അപ്പൊ ചെന്ന വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ എത്രത്തോളായി ഇപ്പൊ ഞങ്ങളോട് പറയും കുറച്ച് നേരം ഒന്നും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ വിചാരിച്ചു ഭയങ്കര ഒതുങ്ങിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും അധികം ആരോടും മിണ്ടുകയല്ലോക്കെ അല്ലെ എന്നെ നേരത്തെ അറിയായിരുന്നു ഒരു കൊല്ലം മുമ്പേ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടതാണ് അപ്പൊ കല്യാണത്തിന് മുൻപേ ഇമേജ് ഒക്കെ പോയി പോയി പിന്നെ എന്നെ കുറിച്ചൊരു ഇമേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇച്ചിരി പതുക്കെ അധികം സംസാരിക്കാത്ത ഒരു ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ പോയി ഇപ്പൊ വീണ്ടും ആ ഇമേജ് പോയി കിട്ടി വന്ന് കേറിയപ്പോഴാണോ ചേഞ്ച് വന്നേ ആ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊച്ചിനെ ഇല്ലാതാക്കി ഞാൻ എന്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ടല്ല അപ്പോഴും നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു കുറെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് തിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം വിശേഷം കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര രസമായിട്ടോ എനിക്കും ഉണ്ട് ഒരു നാത്തൂനെ പോരുന്നില്ലോ ഞങ്ങള് ആദ്യം ഒരു ഫിലിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുമിച്ച് അത് തീരെ കുഞ്ഞില്ല ഞാൻ തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പിന്നെ ഫോർത്തില് പഠിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഒന്നിച്ച് കളിച്ചതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട് ഇടുമ്പോളുടെ കൈ പിടിച്ച് കളിച്ചതൊക്കെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അന്നത്തെ ഓർമ്മകളൊക്കെ പറയും എനിക്ക് അങ്ങനെ എനിക്ക് അങ്ങനെ കുറെ ഓർമ്മകളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഹെയർ സ്റ്റൈലൊക്കെ അന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പിങ്കിൽ ഭയങ്കര സുന്ദരിയായിരുന്നു അന്ന് കാണാൻ ഇന്ന് സുന്ദരിയാണ് അന്ന് പക്ഷെ ഇതിനേക്കാളും സുന്ദരിയായിരുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നു ശരി അപ്പൊ നിങ്ങൾ അന്ന് മോലെ ഭയങ്കര ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആയോ അന്ന് ആ സമയത്ത് ചെറുതല്ലേ ആ സമയത്ത് പിന്നെ കോണ്ടാക്ട് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ വലുതായതിനു ശേഷം താരോത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ റിയാലിറ്റി ഷോ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഉപയോഗിക്കാൻ അപ്പം അത് ആ ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഒരു പരിചയം ഞങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ പുതുക്കി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കാണുക പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞങ്ങളൊന്നും അധികം കോണ്ടാക്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം രണ്ടുപേരും അധികം ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ രണ്ടാളും സൈലന്റ് ആണ് രണ്ടാളും ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാത്ത അന്ന് അങ്ങനെയായിരുന്നു രണ്ടുപേരും അധികം ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലീസ് തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കുക സംസാരിക്കും എന്റെ അമ്മയും മമ്മിയും കൂട്ടിയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ കണ്ടില്ല പിന്നെ താരോത്സവത്തിൽ വെച്ച് പിന്നെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ക്ലോസ് ആയി അപ്പൊ അന്ന് അന്ന് ഞാൻ ടെൻത്തിൽ പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡോൺ ചേട്ടന് വേണ്ടി ആലോചിച്ചാലോ എന്ന് ഡോൺ ചേട്ടൻ പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോ ആ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്റെ മമ്മിയോട് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡോൺ ചേട്ടന് വേണ്ടി ആലോചിച്ചാലോ അപ്പോ പിന്നെ അന്ന് ആലോചിക്കാനുള്ള പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കടന്നു പോയി പിന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും ഡോൺ ചേട്ടനെ കല്യാണം ആലോചിച്ചപ്പോ ഞാൻ വീണ്ടും ഈ ടോപ്പിക് എടുത്തിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ എയിം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനെക്കാട്ടിലും ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് കൂടെ വന്നാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ നമ്മുടെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു എന്നാ ഓപ്പൺ അപ്പ് ആവാം എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും സന്തോഷവും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഡിമ്പിളിന്റെ അടുത്ത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് ഡിമ്പിൾ ഡിമ്പിളിനെ തിരിച്ചു എങ്ങനെയാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിട്ട് പക്ഷെ ഈ ഡിമ്പിൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത്രയും സെൻസിയർ ആയിട്ട് ആ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ എനിക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത്രയും എന്താ പറയാ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചില്ലേ അത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യല്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ കല്യാണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആലോചിച്ചോ ആ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആലോചിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കല്യാണം
പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ അമ്മാമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ വീട്ടിലെല്ലാവരും പറഞ്ഞു എന്നാൽ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് തള്ളി വയ്ക്കാം ഇനി പിന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ആലോചിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വീണ്ടും കല്യാണം ഡോൺ ചേട്ടൻ നീട്ടി വെച്ചു വീണ്ടും നമ്മൾ ഡോൺ ചേട്ടൻ്റെ കല്യാണം ആലോചിച്ച് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് പിങ്കിയുടെ അമ്മ മമ്മീനെ വിളിച്ചു ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തിന് മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് വർഷം അങ്ങനെ തള്ളിപ്പോയി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ പോയി പിങ്കി അങ്ങനെ പോയി പിന്നെ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് പേര് ആൻസൺ ചെറായിലാണ് വീട് ഞങ്ങക്ക് ബിസിനസ് ആണ് സീ ഫുഡ് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കല്യാണത്തിന് നിങ്ങളുടെ കല്യാണം ഏകദേശം വലിയ വ്യത്യാസമല്ല ഡേറ്റിൽ ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂത്തിൽ ഒന്നിച്ചായിരുന്നു ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഒരു പള്ളിയിൽ ഒന്നിച്ചായിരുന്നു കല്യാണം എന്റെ ആദ്യം നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിങ്കിയുടെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൈഫിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു അനുഭവങ്ങൾ അതായത് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവുണ്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തായ്ലൻഡ് ട്രിപ്പ് നല്ലതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം പറ്റുമോ അവിടെ അബദ്ധമേ അബദ്ധങ്ങളേ ഉള്ളൂ ശരിക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറ്റിയില്ല അവിടെ അബദ്ധം മാത്രമേ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അവിടെ ചെന്ന് ചെന്നാ കാണിച്ചു അവിടെ അവിടെ മെയിൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഭാഷയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഒന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അവര് പറഞ്ഞു അറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ അവരുടെ ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഭാഷ പഠിച്ചോ പിങ്കി കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു ഒന്ന് പറഞ്ഞോ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല മലയാളം പോലും പറഞ്ഞവർക്ക് മനസ്സിലാവും നെയ്സൽ സൗണ്ടിൽ പറഞ്ഞവർക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് അവിടെ അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ വെള്ളം ആംഗ്യ ഭാഷ ഒരു വട്ടം മനസ്സിലായി അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങള് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഷോപ്പിംഗ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയേക്കുക അപ്പൊ ഞങ്ങക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തും പോയിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ പറയണ്ടേന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാ സംഭവം പിസാ ബർഗർ ഒക്കെ ഇടത് പക്ഷെ ഫ്രോസൺ ആണ് ചൂടാക്കി കിട്ടണം നമുക്ക് ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്താ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടേ അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഒരാള് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നു ഒരാള് ഹിന്ദി പറയുന്നു ആൻസറിന് ഹിന്ദിയും ഇതൊക്കെ അറിയാം അപ്പൊ ഹിന്ദി പറയുന്നു മലയാളത്തിൽ വരെ പറഞ്ഞു നോക്കി ഒരു രക്ഷയും വിശന്നിട്ട് കൊടല് വരിക ലാസ്റ്റ് ഞാൻ സാൻഡ്വിച്ച് എടുത്തിട്ട് വന്നു അപ്പൊ ഒരു ഓവൻ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഓവൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു അപ്പൊ അവർക്ക് കാര്യം പിടിയിട്ട് അവിടെ ചൂടാക്കി തന്നു ഡാൻസ് പഠിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയും കുറച്ച് ഗുണങ്ങളുണ്ട് വേറൊരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ മോളില് പോയി ഒരുമിച്ച് അതും പാതിര പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് മോള് ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പിറ്റേ ദിവസം പോരാണ് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് കയറിയതാ അപ്പൊ ഞാനും ആൻസൻ ചേട്ടനും ഞങ്ങൾ നാലാൾ ഒന്നിച്ചാ നടന്നിരുന്നേ എപ്പോഴും ഒരു പോയിന്റ് എത്തിപ്പോ ഞാനും ആൻസൻ ചേട്ടനും എങ്ങോട്ടോ തിരിഞ്ഞു കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളെ കാണാനില്ല ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ കാണാന്ന് വെച്ചാൽ ഫോണില്ല ഫോണ് ഇവരെ രണ്ടു പേരുടെ ഫോൺ ഫോണില്ല ഫോണില്ല ആകെ ടെൻഷനായി എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ അയ്യോ എനിക്ക് ആകെയുള്ള ഒരു പെങ്ങളാണ് ആൻസൽ ഇവിടെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ പുള്ളി കരയാനൊക്കെ തുടങ്ങി ലാസ്റ്റ് മോളിന്റെ സെന്ററിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡോൺ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ നിന്ന് വിളിക്കല്ലേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞു നിനക്കറിയില്ല എനിക്ക് ആകെയുള്ളൊരു പെങ്ങളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര സങ്കടം ലാസ്റ്റ് അവിടെ കിടന്ന് ഓടുക മുകളിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു അവര് മുകളിൽ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മിക്കവാറും അവര് മുകളിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ തന്നെ ഡോൺ ചേട്ടൻ ഞാനും കൂടെ ഓടി മുകളിലേക്ക് പോയി മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ഡോൺ ചേട്ടൻ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ടെൻഷൻ കാരണം പിന്നെ ഇറങ്ങി താഴ്ത്തേക്ക് വന്നു താഴ്ത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡോൺ ചേട്ടൻ അവർ മുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്നു നിൽക്ക് ഞാൻ ഇവരോട് ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ ചോദിക്കാനാ ആരോട് എന്ത് എന്ത് ഭാഷ ചോദിക്കാൻ ആ അപ്പൊ തന്നെ ആ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഡോൺ ചേട്ടൻ ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് ചോദിച്ചു ഇവർക്കൊരു ഒന്നും മനസ്സിലാവണില്ല ലാസ്റ്റ് ഡോൺ ചേട്ടൻ കരഞ്ഞോണ്ടാട്ടോ ചോദിക്കണേ ഞങ്ങളെ പോലത്തെ ഒരു കപ
എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്കൊന്ന് ബ്രദർ ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്ഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ താനുമായിട്ട് ആ ഒരു വെപ്രാളം എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി ആ ഒരു ടെൻഷൻ മേഘ്നെ പറയുന്നത് പോലും കേൾക്കുന്നില്ല എനിക്ക് അപ്പോഴും ജീവിതം തന്നെ ദുഃഖമായവർക്ക് സാന്ത്വനമായി ജീവിതം ചോദ്യചിഹ്നമായവർക്ക് ഉത്തരമായി ജീവിതം വഴിമുട്ടിയവർക്ക് വഴികാട്ടിയായും ആശ്രയമായും കഥയല്ലത് ജീവിതം ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് എപ്പിസോഡുകൾ പിന്നിട്ടു ഏഴ് വർഷമായി ചൈത്രയാത്ര തുടരും തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ രാത്രി ഒമ്പത് മുപ്പതിന് മോഹിനിയാട്ടം ചെയ്തിട്ട് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭരതനാട്യത്തിലാണ് കൂടുതൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭരതനാട്യാണ് ഭരതനാട്യം മോഹിനിയാട്ടം ഞാൻ സ്കൂൾ ലെവലില് കലാത്തിലൊക്കെ ഒക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഈ സീരിയലിലോട്ട് വന്ന എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ ഒരു ഷോ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ടി എസ് അജി സാർ എന്റെ അമ്മ എടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ സീരിയലുണ്ട് മോളെ അഭിനയിപ്പിക്കാവോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷോ മീൻസ് ഡാൻസസ് ഡാൻസ് ഓക്കെ ഡിമ്പിൾ എങ്ങനെയാ വന്നത് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു അഡ്വെർടൈസ്മെന്റ് ആണ് ചെയ്തത് മരുത്വ പഞ്ചജീരകൂടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കാറ്റു എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫിലിം അത് ഞങ്ങൾ പാവർട്ടിയിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പൊ അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു അതിന്റെ ഷൂട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ടു വിളിച്ചതാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഡബിങ്ങിന് പോയപ്പോഴാണ് കെ കെ രാജീവ് അങ്കിൾ കണ്ടിട്ട് ഫസ്റ്റ് സീരിയല് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പൊ കുറെ നാളായിട്ട് ഡിമ്പിൾ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അതിനെ പറ്റി അത് കല്യാണാലോചന തുടങ്ങിയപ്പോ തൊട്ട് പതുക്കെ ബാക്കിലേക്ക് അങ്ങ് വലിച്ചു അതാണ് ഒത്തിരി നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്ത് ഡിമ്പിളിനെ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കാണാം മൂന്ന് വർഷമായി സീരിയൽസ് ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് ഇന്റർവ്യൂസും ബാക്കി ഫ്രെയിമിൽ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ സീരിയൽസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് വർഷമായി ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ ഇന്റർവ്യൂ ആണ് ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഒരുമിച്ചാ വരുന്നത് ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ പറയാം ഈ സാരി തന്നെ നോക്കൂ രണ്ടു പേരും ഒരേപോലത്തെ ബട്ട് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് അത്ര ഇത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഞങ്ങൾ കൂടുതലും ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും ഒരുപാട് ഡ്രസ് ഉണ്ട് ഒരുപോലെ ഞങ്ങളുടെ മമ്മി എന്റെ മമ്മി എടുക്കുമ്പോ രണ്ടാൾക്കും ഒരുപോലെ എടുക്ക കല്യാണത്തിന് ശേഷമാ കല്യാണത്തിന് മുമ്പോട്ട് അങ്ങനെ കല്യാണം എനിക്ക് എന്തെടുത്താലും അത് പിങ്കിക്ക് എടുക്കും പിങ്കി എന്ത് വാങ്ങിച്ചാലും എനിക്ക് വാങ്ങിക്കും കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്കൊരു വൺ ഇയർ ഗ്യാപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കല്യാണത്തിന് മുന്നേ അപ്പൊ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ എപ്പ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയാലും ഡിമ്പിളിന് എന്തെടുക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് എടുക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ മമ്മി പറയും ഞാൻ ഇരട്ടപ്പിള്ളേരെ കൊണ്ടടക്കണ പോലെ കൊണ്ടടക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയങ്കര ഇന്റിമേസി ആയിട്ടുള്ള വർത്തമാനവും ബഹളവും ഡ്രസ്സ് പോലും അങ്ങനെ ഹസ്ബൻഡ് അവര് ഇതിലും അധികം ഞങ്ങളെക്കാളും കൂടുതലാണ് അവര് രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും അളിയന് വേണ്ടി മറ്റാളിയൻ കുക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരളിയന് വിഷമായ മറ്റേ പറഞ്ഞ എന്റെ അളിയനെ വിഷമായി എന്നൊക്കെ പറയും വഴക്ക് പറയാ നീ എന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അളിയൻ അത് വിഷമാവില്ലേ നീ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടുന്നു എന്നെ വഴക്ക് പറയും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ഡോൺ ചേട്ടൻ നീ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല ആൻസിന് വിഷമാവില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരളിയന്മാരും അതെ പക്ഷെ നല്ല റിസൾട്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ അങ്ങനെ വേണം ദൈവമേദി അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അതെ ആരും കണ്ണു വിടാതെ അങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടെ അപ്പൊ കുക്കിങ്ങിന്റെ കാര്യം അളിയന്മാർ ഭയങ്കര കുക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി ഭാര്യമാരെ എങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കര കുക്കാട്ടോ ഞങ്ങള് എന്താ പറയാ ഒരു മാസ്റ്റർ ഷെഫ് തന്നെ പറയാം ചൈനീസ് ഇല്ല ഞാൻ പൊക്കി പറയുന്നതല്ല എന്റെ നാത്തൂനായതുകൊണ്ട് പറയല്ല 
ചൈനീസ് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വേണോ ഏത് ടൈപ്പ് വേണോന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ വേണോ അതെ നമ്മൾ കൂടെ നിന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഈ അരിഞ്ഞു കൊടുക്കൽ അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നമ്മൾ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇൻകേസ് അത് ഇല്ലെങ്കിലും പുള്ളിക്കാരത്തി വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് ചിക്കൻ ഡിഷസ് എല്ലാം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഹസ്ബൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് മൊട്ടക്കറി ആ മൊട്ടക്കറി ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ അത് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെ ഫ്ലോപ്പ് ആയി പോയി എന്താന്ന് വെച്ചാല് ആദ്യമായിട്ട് അടക്കലേക്ക് കയറാണ് അപ്പൊ ഈ മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി എവിടെയായിരിക്കണേ എന്തായിരിക്കണേ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ മല്ലിപ്പൊടിക്ക് പകരം ഞാൻ സാമ്പാർ പൊടി എടുത്ത് ഇട്ട് മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കി പിന്നത്തെ ഞാൻ അന്നും മിണ്ടിയില്ല ഒന്നും മിണ്ടാണ്ട് സെർവ് ചെയ്തു എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നന്നായി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ ആദ്യം വെച്ചതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാണോന്ന് അറിയില്ല എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ സാമ്പാർ പൊടി ആയിരുന്നു എന്ന് അല്ല എന്നാലും മോളെ വിഷമിപ്പിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു അല്ലേ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോത്സാഹനം കിട്ടുമ്പോണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു ആദ്യമേ നമ്മളെ അങ്ങ് ഡിപ്രസ്ഡ് ആക്കി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനോട് തന്നെ ഒരു മടുപ്പ് തോന്നും പിന്നെയും നമുക്കൊരു ടെൻഷനോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാവോ അല്ലേ എന്നല്ലേ ഇതുപോലെ ഇൻസിഡൻസ് തനിക്കൊന്നുമില്ല ചരിത്രങ്ങള് ആ പിന്നെ ഞാൻ മീൻകറി എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അവരുടെ പേര് മീൻ തിളപ്പിച്ചത് ഷാപ്പ് കറി പോലത്തെ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഫ്ലോപ്പ് ആയത് ഏതാന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ ബീഫ് ബിരിയാണി ബീഫ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് മീൻ തിളപ്പിച്ചു അതിന്റെ ഒരു ഇതില് ഞങ്ങള് കല്യാണം ഉറപ്പിച്ച അന്ന് മുതൽ പറയും ഞാൻ ദം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കും ദം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കും ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അപ്പൊ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഭയങ്കര എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇരിക്കുന്നു പിങ്കിയുടെ ദം ബിരിയാണി അപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ണു വിട്ടതാന്ന് തോന്നണ മുന്നേ കുറെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഞങ്ങള് പിങ്കിയുടെ ദം ബിരിയാണിക്ക് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കയാണ് അപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് പിങ്കി ഫ്രീ ആയിട്ട് ആറുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് ഫോട്ടോ ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ ഫോട്ടോ ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്തോണ്ട് വേറെ കൊഴപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാം നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അരി ഇച്ചിരി വന്നില്ല ബീഫ് ഇത്തിരി വന്നില്ല വേറെ കൊഴപ്പൊന്നും ഞങ്ങക്ക് എന്തായിരുന്നു അറിയോ ഞങ്ങക്ക് ഞങ്ങളുടെ മരുമകൾ വെച്ച ബീഫ് ബിരിയാണി ആയിരുന്നു പിന്നെ ആണോ അമ്മി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ലതായിരുന്നു കേട്ടോ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു നന്നായി വെച്ചു അവള് പിന്നെ അരി കുറച്ച് എന്തില്ല ബീഫും എന്തില്ല പക്ഷെ കഴിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പാണ് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ വേവായിരുന്നു വേവായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആ സാറൊന്നല്ല പിന്നെ മോള് ഇപ്പം ഒരു ഒരു സീരിയലിലൊക്കെ മോള് അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങിയ പിന്നെ ഒരുപാട് ഫാൻസ് ഉണ്ട് മോക്ക് അവർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു തമിഴിലും മോക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ അല്ലെ ആ ഫാൻസിന്റെ ഒരു അപ്രോച്ച് അതൊക്കെ എങ്ങനെ മോള് ഫേസ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നിയൊരു ഒരു മൊമെന്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഒരു ഇനോഗ്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു അമ്മാമ്മ ഓടി വന്നിട്ട് വളരെ വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു അമ്മാമ്മയാണ് ഓടി വന്നിട്ട് മുണ്ടും ബ്ലൗസ് ഉടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ അറിയാലേ വളരെ വയസ്സായിട്ടൊരു അമ്മാമ്മയാണ് ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോളെ പോവല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവര് സ്വന്തം കുട്ടീനെ പോലെയാ അതായത് സ്വന്തം വീട്ടിലെ കുട്ടീനെ പോലെ ആ ഒരു സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ആ ശരി അമ്മാമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ അമ്മാമ്മ ഓടിപ്പോയിട്ട് ഒരു കയ്യിലെ ഒരു പൊതി ഉണ്ടായിരുന്നു പേപ്പർ പേപ്പറിന്റെ ഒരു പൊതി എന്റെ കയ്യിലേക്ക് വെച്ച് തന്നു വെച്ച് തന്നപ്പോ ഞാൻ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ തന്നെ നിറച്ച് മിട്ടായി അതിൽ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് പറയാ അമ്മാമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഇതേ ഉള്ളു കേട്ടോ തരാൻ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യാ ശരിക്കും നമുക്കൊരു വലിയൊരു നാഷണൽ അവാർഡ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന സത്യം അതിലും അതിലും വലിയൊരു സന്തോഷം ഇങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് കുഞ്ഞിലായിരുന്നു എന്നെ കൂടുതലും ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കൂടുതലും ഇപ്പോഴും കാണുമ്പോഴും കുഞ്
ആൻസൺ ചേട്ടന് ഇഷ്ടക്കുറവില്ല എന്നാലും യെസ് എന്ന് മൂളിയിട്ടില്ല ആ ഒരു മൂളലിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും ഞാനിപ്പോ സെക്കൻഡ് ഇയർ എം ബി എ ആണ് ആദ്യം നീ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോ എന്താ ഞാൻ എന്താ പറയണ്ട ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വിളിക്കും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓഫേഴ്സ് ആയിട്ട് വിളിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കും എന്താ ചെയ്യണ്ട ആൻസർ ചേട്ടാ നോക്കാം നീ ആദ്യം എക്സാം ചെയ്ത് ആലോചന തുടങ്ങിയത് പിന്നെ കല്യാണത്തിന്റെ ആ ഒരു ക്ഷീണത്തിൽ ഇതുവരെ പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ പോവാൻ പറ്റിയില്ല തൃശ്ശൂരാണ് എന്റെ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഡിമ്പിളിനെ <laughs> 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 നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ സീരിയസ്ലി സൂപ്പർ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പുതിയ റിലീസ് ചിത്രങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഏറ്റവും പുതിയ പാട്ടുകൾ അങ്ങനെ പുതിയ സിനിമകളെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഒരൊറ്റ കാഴ്ചയിൽ ബാൽക്കണി എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് അപ്പൊ വാലന്റൈൻസ് ഡേയുടെ അന്നായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ ഫാമിലി മാത്രമായിട്ട് വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാലന്റൈൻസ് ഡേയുടെ അന്നാണ് കസിൻസ് എല്ലാരും കൂടെ വന്ന ശരിക്കും ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പെണ്ണാണൽ ചടങ്ങ് നടന്നത് അന്ന് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ബാസ്കറ്റ് നിറച്ച് ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടാ വന്നത് ഡാൻസ് ആയിട്ടും എല്ലാം ആ ബാസ്കറ്റും റെഡ് കളർ ഒരു ടെഡ് ബീർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതും റെഡ് പിന്നെ കൊറേ കുട്ടി കുട്ടി ലവ്സിന്റെ ഇത് ഡിമ്പിൾ ശരിക്കും അമ്മ പെട്ടെന്ന് ബ്രദറിനോട് പറയുമ്പം ബ്രദർ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നോ മേഖനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ശരിക്കും ഡോൺ ജേഡോടി ഈ പ്രപ്പോസലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതും പിങ്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതും അമ്മയേക്കാളും ഞാനാണ് എന്ത് കാര്യങ്ങളും ഡോൺ ചേട്ടനെ പറഞ്ഞ് പറയാ ഡോൺ ചേട്ടനോട് പറയാനുള്ള എല്ലാതും ഡാഡി മമ്മി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഏൽപ്പിക്കാം കാര്യം നടക്കാനുണ്ട് കാര്യം നടക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാ അപ്പൊ ഞാനാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതും പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഡോൺ ചേട്ടന് ആദ്യം അയ്യോ അത് അത് വേണോ അങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പിന്നെ പിന്നെ എന്ത് പറയണോ അത് അത്രയാണ് പിന്നെ രണ്ടുപേരും കൂടി സംസാരിച്ചു രണ്ടുപേർക്കും ഇഷ്ടക്കുറവൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ ഈ മേഖന കൂടുതലും ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് ഭയങ്കര കരയുന്നതും അങ്ങനത്തെ കൂടുതൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആ കൂടുതലും ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ ലൈഫിൽ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് പക്ഷെ ഈ നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്റ്റേ ഷൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ സ്റ്റേ ഷൂയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പാളിച്ച വന്നിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ട് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്
ഇനി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് ഏതെങ്കിലും സീരിയൽസ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടോ എന്റെ പപ്പയും അമ്മയും സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ അമ്മയുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ വീട്ടില് അമ്മയും അമ്മാമ്മയും ഉണ്ട് മമ്മി ഹൗസ് വൈഫ് ആണ് ഡാഡിക്ക് ബിസിനസ് ബിസിനസ് ഓക്കെ രണ്ടുപേരും എറണാകുളത്ത് ഒത്തിരി ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ഈ അപ്പൊ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന എറണാകുളത്ത് വരുന്ന ഡിഫറൻസ് നമ്മുടെ കേരളയിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോഷായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എറണാകുളത്ത് അമ്മ കൂടുതലും ചെയ്യാറ് ഷൂസ് അങ്ങനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്റെ കണ്ണു പോലും പെടാതിരിക്കട്ടെ നാത്തുമാർ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ ലൈഫ് ലോങ് ഈ ഒരു ബോണ്ടിങ് നിങ്ങൾ നാല് പേരിലും എന്നും ഉണ്ടാവട്ടെ നാത്തുമാരുടെ വിശേഷം കേട്ടു നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ വിശേഷങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനും നാത്തൂനും കൂടെ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ നാത്തൂനും കൂടെ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതല്ല ഞങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞോ ഞങ്ങൾ ഇതിനപ്പുറം കേട്ടോ നല്ല രസമാ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിനകത്ത് ഒരു ബഹളം വരുന്നത് ഓളം വരുവേ അതായത് നമ്മുടെ വെയ്വ് ലെങ്ത്തുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്നവർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒച്ച നാച്ചുറലി പൊങ്ങും പൊങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു വീടിനകത്ത് ഒരു ബഹളം ഇതേപോലെ എല്ലാ നാത്തുമാരും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആവണം വീട്ടിൽ ബഹളം വെക്കണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയണം നമ്മുടെ അനീസ് കിച്ചനിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ബഹളം വെക്കാൻ ഇനിയും സമയമുണ്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് ഇതിൽ അപ്പുറാക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം ചെറുതൻ 